हेलो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे आप लोग आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुलियन और इफ़ स्टेटमेंट के बारे में कि इफ एल्स एल इफ स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है ये बहुत पाइथन के कमाल के फंक्शन है आप जरूर इसको इंजॉय करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे बुलियन फंक्शन के बारे में और कुछ ऑपरेटर्स के बारे में तो बिना टाइम वेस्ट किए पीछे स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि ये फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं अब दोस्तों हम ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए मैंने अब यहाँ पे मैं जो काम करूंगा पाइथन के आई पे काम करूंगा अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाइथन हमसे पाइथन पे क्यों आ रहा हूँ ये आपको कुछ बुलियंस और ऑपरेटर समझाने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं दो वेरिएबल्स लेता हूँ एक है ए ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू टू सिंपल से वेरिएबल्स लिए दोस्तों मैंने अब मैं इसको ए ग्रेटर देन बी करता हूँ अगर कि ए क्या बी से बड़ा है जो कि फॉल्स है क्योंकि बड़ा नहीं है अब मैंने एंटर मारा इसने मुझे बता दिया फॉल्स बुलियन दरअसल आपको बताता है कि कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है चले अब मैं दूसरा चेक करता हूँ ए लेस देन बी ये साइंस जो ये जो साइन होते हैं ये ये ग्रेटर देन कहलाता है ये लेस देन कहलाता है कि ये वैल्यू उससे बड़ी है या छोटी है इसने बता दिया ट्रू इट मीन्स ये बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है आज के इस वीडियो में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बताऊंगा जो कंपेरिजन करते हैं ए डबल इज इक्वल टू बी ये फंक्शन क्या करता है ये बताता है कि ए बी के बराबर है इज इक्वल टू जो होता है सिंगल जो होता है वो बताता है कि ये इसके बराबर है डबल इज इक्वल टू लगाने का फॉरन पाइथन मतलब समझता है कि मैं इसको कंपेरिजन करवा रहा हूँ मुझे बुलियन फंक्शन लगा के बताओ कि ए क्या बी के बराबर है भी या नहीं है मैंने एंटर मारा इसने बोल दिया फॉल्स जो कि नहीं ये वन टू के बराबर नहीं होता और एक और फंक्शन होता है नॉट इक्वल टू तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना पड़ता है एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है नॉट ए नॉट इक्वल्स टू बी अब देखें अब इसको चेक करते हैं हम इसने बता दिया ट्रू सो so, ये सब था बुलियन फंक्शन के बारे में उसके लिए मैं पाइचाम खोलूंगा क्योंकि पाइचाम में थोड़ी सी आप लोगों को समझाने के लिए प्रेजेंटेशन थोड़ी खूबसूरत नजर आती है तो पाइचाम पे चलते हैं पाइचाम के अपने भी बेपना फायदे हैं इसमें आप जो भी कोडिंग लिखते हैं वो उसको डिबक करके बताते हैं स्टेप बाई स्टेप उसके बारे में हम जब कोई अच्छी कोडिंग करेंगे लंबी तो उसमें हम डिबकिंग करके देखेंगे अब दोस्तों ये हम पाइचाम पे आ गए मैं आपको पाइचाम भी आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा सिखा दूंगा लेकिन पाइचाम के अंदर जो ये होता है पाइचाम बहुत ईजी है इसके जो यहाँ ये वाला एरिया है यहाँ पे आप करते हैं कोडिंग और जब आप इसको यहाँ से रन करते हैं तो यहाँ पे इसका आता है आउटपुट तो यहाँ पे थोड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है सो so दोस्तों अब हम चलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ और आपको कोई भी चीज अगर लिखनी हो तो उससे पहले अगर आप स्टेरिक लगा दें तो ये कमेंट्स बन जाता है कमेंट्स का मतलब पाइथन के अंदर इस तरह समझता है पाइथन कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके आगे कुछ चीज लिखते हैं या एज ए हेडिंग बना के लिखते हैं उससे क्या होता है कि पाइथन जब रन करेगा तो उस चीज को छोड़ देता है वो आउटपुट के अंदर नहीं लेता इससे आपकी प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाती है जब आप कुछ अर्से के बाद अपनी प्रोग्रामिंग देखेंगे तो वो कमेंट्स देखेंगे तो आपको सीखने में ईजी हो जाता है चले दोस्तों अब मैं यहाँ दो वेरिएबल्स लेता हूँ ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू टू अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इफ अगर ए ग्रेटर देन बी है तो उसके बाद कोलन आएगा कोलन क्या करता है कि ये इसने बॉडी के अंदर ले गया हमको इसमें चार स्पेसिस का गैप दे देता है और अब जो भी आप चीज़ लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे अब जरूरी नहीं चार स्पेसिस का गैप हो आप चार हो या चार का नहीं हो तीन का हो एक का हो दो का हो तो वो आप एक स्पेस का गैप देते हैं फिर जो दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी लाइन्स लिखेंगे सो उन सब में एक ही स्पेस आना चाहिए तो वो सब चीज़ें बॉडी में रहेंगी फिर उससे बाहर आ जाएंगे आ जाएंगे तो खत्म हो जाएगा लेकिन बाई डिफॉल्ट फोर स्पेसिस होता है वो थोड़ा खूबसूरत भी लगता है तो फोर स्पेसिस ही लेके हम चलेंगे तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ लगा के वो आगे आप उसके एक स्टेटमेंट देते हैं अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो फिर नीचे वाली लाइन में जाएगा अगर ट्रू नहीं होगी तो वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ये खाली इफ के बारे में बता रहा हूँ अब मैंने जैसे लगाया इफ ए ग्रेटर देन बी फिर यहाँ कोलन आएगा ये बॉडी के अंदर आ गया अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी अब मैं इसको रन करके देखते हैं इसने कुछ भी नहीं बताया क्यों नहीं कुछ बताया क्योंकि भाई ये तो फॉल्स है ए बी से बड़ा नहीं है अगर मैं अब ए को यहाँ पे लेस देन कर देता हूँ अब मैं इसको देख रहा हूँ तो अब देखें ए बी से असल में छोटा है तो इसका मतलब है कंडीशन ट्रू हो गई जिस तरह की हमने बुलियन में देखा तो अब ये नीचे वाली लाइन में आएगा सो so, दोस्तों ये तो हो गया इफ अगर मुझे इसमें एल्स लगाना है तो वो किस तरह काम करता है आइए देखते हैं एल्स लिखने के बाद दोबारा कोलन आएगा ये बॉडी के अंदर आ गया दोबारा अब मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट
और यहां इसको मैंने लेस देन को ग्रेटर देन कर दिया गया ठीक है ए है वन डी है टू तो वन तो टू से बड़ा नहीं होता तो ये तो फॉल्स हो गया तो ये ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा एल्स अगर ये नहीं है तो फिर ये एल्स पे आ जाएगा एल्स का मतलब कि अब जो उसके उसके जो अलावा जो भी है अगर ये ट्रू नहीं है उसके अलावा जो भी है तो फिर प्रिंट आप ये कर दो ठीक है भाई अब रन करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है अब देखें इसने लिखा ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी आउटपुट में उसने ये शो किया क्योंकि ऊपर वाली स्टेटमेंट रन इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये फॉल्स है फॉल्स को रन नहीं करता है स्टेटमेंट अब एक और चीज़ होती है एलिफ एलिफ क्या करता है चले आइए उसके बारे में बात करते हैं एलिफ क्या करता है अगर मुझे इफ़ दो दफ़ा लिखना है अब मैं यहाँ भी इफ़ करके लिख सकता हूँ लिखने को कि इफ अगर ये कंडीशन नहीं है तो इस पर आ जाए इफ ए डबल इज इक्वल टू बी तो मैं इसको भी आगे करके कैरी ऑन कर सकता हूँ लेकिन दिस इज़ नॉट राइट यार ये थोड़ा अजीब सा लगेगा तो उसके लिए अगर आप एक ही कोडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए एलिफ का फंक्शन लगता है तो इफ़ लगाने का नुकसान दोस्तों ये होता है कि पहले ये इस वाले को चलाएगा अगर ये ट्रू है तो उसको ये रन कर देगा ट्रू के बाद फिर दोबारा आगे ये इसको चलाएगा नहीं भाई इस तरीके से क्या होता है प्रोग्राम की एफिशिएंसी ख़राब होती है प्रोग्राम ज़्यादा टाइम लेता है जब इन हम आगे बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें ये प्रोग्राम हर कंडीशन को रन कर रहा होगा तो इट टेक्स टाइम हमें प्रोग्राम कम से कम लाइन्स के अंदर बनाना चाहिए और इतना स्मार्टली बनाना चाहिए कि काम की चीज़ हो फिर अगर वो उसके अंदर हो गए तो फिर बाकी प्रोग्राम को रन ना करें फ़ौरन आउटपुट आपको रेंटर करके देते हैं तो आउटपुट शो करने को रेंटर कहते हैं आइए अब हम देखते हैं एलिफ किस तरीके से काम करता है तो मैंने इफ को हटा दिया अब मैं यहाँ लिखूंगा एलिफ मैंने एंटर मारा ए डबल इज इक्वल टू इसका मतलब होता है कंपेयर कर रहा है बी प्रिंट ए इज इक्वल टू बी अब मैं एक और थर्ड कंडीशन भी लिख देता हूँ यहाँ पे एल करके अब अब जितनी भी दफा आप एल लिखना चाहें आप लिख सकते हैं ए नॉट इज इक्वल टू बी कोलन प्रिंट ए इज नॉट इज इक्वल टू बी दोस्तों यहाँ पे एलिफ के बाद ही हमें कंडीशन लिखनी होती है सो अब ये हो गया है ठीक है अब इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ कि अब ये प्रिंट क्या करेगा अब आप लोग खुद भी सोचें कि ये क्या प्रिंट करेगा फिर मैं आपको ये कोडिंग दोबारा से समझाता हूँ देखें ये अब इसका आउटपुट आ गया इसका ए इज़ नॉट इक्वल टू टू अब इसने देखें क्या किया पहले में आया ये ए ग्रेटर देन बी जो कि फॉल्स है फिर दूसरे में आया एल का मतलब होता है एल्स इफ ए क्या बी के बराबर है ये कंपैरिजन की स्टेटमेंट होती है जिस तरीके से मैंने आपको समझाया नहीं भाई ये भी नहीं है ए बी के बराबर भी नहीं है वन टू के बराबर भी नहीं है थर्ड पे आया एल्स इफ ए नॉट इज इक्वल टू बी इसने वो सुना यस ए इज नॉट इज इक्वल टू बी तो उसने फ़ौरन यहाँ लिख दिया ए इज नॉट इक्वल टू बी ये ट्रू हो गई कंडीशन यहाँ ये फॉल्स हो गई थी तो उसको प्रिंट नहीं किया इसको भी प्रिंट नहीं किया ये भी फॉल्स थी ये ट्रू हो गई तो उसने इसको प्रिंट कर दिया और प्रोग्राम एलिमिनेट हो गया लास्ट वाले पे ये नहीं आया चलिए दोस्तों इसी एलिफ के फंक्शन के अंदर एक छोटी सी चीज़ करता हूँ जो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझाएगी मैंने एलिफ के बाद ये जो नॉट इक्वल टू है इसमें मैंने लिखा कि ए ग्रेटर दैन इज इक्वल टू अब ये फंक्शन होता है कि ये ग्रेटर भी हो सकता है और इज इक्वल टू भी हो सकता है बी अब देखें ये क्या करता है अगर ये ग्रेटर देन या इज इक्वल टू बी है तो ये फिर लिख दे ए इज इक्वल टू और ग्रेटर देन बी एल्स अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो यहाँ पे लिख आप फाइनल में ये प्रिंट कर दें इट मीन्स बी इज ग्रेटर देन ए तो ये हमने कुछ कोडिंग की है अब हम मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्या आउटपुट रेंटर होता है ये मैंने इसको रन किया वन टू से ग्रेट नहीं है ए मीन्स वन बी मीन्स टू नहीं है फिर ए बी के बराबर भी नहीं है वन ना ग्रेटर है ना उसके बराबर है टू के ये भी कंडीशन फॉल्स है सो इसने नीचे वाली लाइन रन नहीं की अब आखिर में आया एल्स यार तीनों कंडीशन नहीं है तो प्रिंट अब मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया इट मीन्स बी इज ग्रेटर देन ए तो आज की इस वीडियो में हमने बुलियन के बारे में बात किया इफ एल्स और एलिफ के स्टेटमेंट्स के बारे में समझा सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वाइल्ड लुक उसके लिए वाइल्ड लुक की वीडियो देखने के लिए आप लोग काइंडली यहाँ पे क्लिक कीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी कंप्लीट सीरीज देखने के लिए जो कि मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ उसके लिए आप लोग काइंडली यहाँ पे क्लिक कीजिए अगर ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन शाला महीने के अंदर आपको पूरी कवर करवा दूंगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर अल्लाह हाफिज़